妈妈，妈妈，你心里排名第一的是谁？是我的儿子杨洋,洋。可是爸爸说你最喜欢钱。杨洋,洋心里谁是第一名？梦琪第一名，妈妈第二名。多肉植物想要一盆变多盆，避免度夏困难。一个品种完全从自己的世界消失的话，那么就要多多繁殖多肉植物，这样就算度夏死了的话，不至于后悔莫及。说起繁殖多肉，在春天夜叉一定是最好的选择。但夜叉这个事情说简单也简单，说难也难。有的人撸一把叶片，随便一扔就能生根出芽，轻轻松松一盆接一盆。但有的人从叶片到配土，再到养护细节都做到很好了，还是或者出根不出芽，或者出芽不出根，或者干脆不死也不活。那么，多肉叶夫有没有一些可用的小技巧，能让多肉叶叉变得简单易成功呢？大家好，这里是花花世界的频道。花花干啥啥不行，养多肉第二名。多肉叶叉基本的知识以前做过视频，感兴趣的可以去我的频道看一下。今天来补充介绍一下五个小窍门，保证你百分之一百能夜叉成功，赶紧收藏吧。一、自制夜叉塔生根。夜叉塔的方式非常省地，而且也不用天天喷水，是适合懒人的夜叉方法。夜叉塔的制作超级简单，手残党也可以学会，只要十分钟就搞定。首先要准备一张 A4 大的黑卡纸或者白卡纸，一把裁纸刀，一个透明胶和一支铅笔。按照这个方式，将卡纸折三下，分成四个部分。用铅笔在每页上面画出大概的大小，可以按照一行三个、一行四个的规律依次画完。画的时候要注意，最好能满足所有叶片的大小，不要都是大的，也不要都是小的。接下来，用裁纸刀按照所画的线进行划切，注意不要裁成正方形。裁的时候，下方最好有垫板，别把桌子划坏了，也要注意不要伤到手。然后用指甲轻轻一挑，就形成一个个的小槽。四个面都按照上述方式裁好，就可以立起来，形成一个夜叉塔了。卡纸两头用透明胶固定，做好后，把叶片的生长点那一边向下插入槽内，让生长点处于卡纸围起来的空间内。因为空间很大，所以叶片放进去后，互相也不会影响。然后可以在中间放一杯水，保证湿度。之后放到散光的环境里，中间不要有事没事就去捏一捏，要耐心等待。一般的普货大概两周就能生根，看到叶片生根发芽后，就可以拿出来放到育苗盒或者花盆里面了。但要注意，不要等它长得太大了，太大的话不容易取出，只能破坏夜叉塔。另外，夜叉塔不要封闭，通风好一点不容易化水。是不是很简单？快点试试吧。二高锰酸钾醋生根，准备一个保湿透气的盒子，将准备好铅叉底沙放进盒中，然后倒入稀释一千倍的高锰酸钾，颜色紫红即可。水的高度稍许漫过铅叉多肉的沙子，沙子在高锰酸钾溶液中浸泡一至二天，看到沙子呈淡紫色，可以捞出来晾一下。将浸泡过高锰酸钾的沙子装入花盆中，将多肉叶片插入或者平放在沙子的表面。然后把盒子放在散光通风处即可。如果温度在25摄氏度以上的时候，大部分品种5至七天就能长出又白又壮的根系来。用高锰酸钾浸泡多肉扦插的沙子，是为了确保多肉叶片的活性，加快多肉生根的速度，而且长出的根系也会比没有用的要粗健。一般等到多肉根系生长出来后，需要将多肉移栽。移栽的土壤也可以用高锰酸钾溶液浸泡一下，这样多肉会快速恢复生长。三、纸巾生根，家里的纸巾其实对多肉植物来说大有用处。育苗盆铺上厨房纸巾，丢上多肉叶片，也能促使多肉叶片更快生根发芽。一般的纸巾有一定的保湿能力，空气湿度大的时候，纸巾本身也会有点潮，这种潮的环境是利于多肉叶叉的。其次，用纸巾夜叉通常会铺于下面有孔洞的收纳盆，每天会定期喷一两次水，加快叶片出苗。纸巾虽然有一定的保湿能力，但纸巾干得相对快，不会造成高温高湿的化水环境，所以降低了病菌繁殖侵染的几率，提高了夜叉的成活率。四、颗粒介质生根，生根介质的选择可以用粗砂或制石。粗砂虽然有机质少。
，但是不用怕，因为多肉植物中的养分已经足够生根用了。而且河沙排水性好，不会积水，含菌也比较少，不容易黑杆，成活率比较高。除了粗沙外，蛭石是一种天然无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物。经过高温处理后的膨胀蛭石，排水透气性比较平衡，含菌少，不容易黑杆，适合多肉植物使用，利于多肉生根。蛭石长出来的根系比较干净健壮，如果考虑成本的话，也可以在花盆表面铺一层蛭石。五，有树枝生根。柳树叶是很好的一种植物生长剂，它的液体中富含水杨酸和生长激素，可以抑制细菌的生长，提高生根速度。找新鲜的柳树枝条，最嫩的那种，再将枝条用东西砸碎，然后浸入水中一天，再将枝叶捞干净，起水即为柳树浸出液。用这种浸出液来浇水，可以促进多肉植物生长和生根。除了上述的一些方法外，还有最常见的就是用矿泉水瓶生根。矿泉水瓶的方法也很好，但一定要注意切的时候不要伤到自己。另外，取叶片的时候，因为切口锋利，也要时时小心。多肉植物生根出芽后，如果遇到母叶不掉也不干枯的情况，花花建议把母叶的上半部分切掉，这样防止母叶抢夺营养，也促进小苗危机意识长得更快。多肉叶插的小窍门，你觉得哪个更适合你？欢迎在评论区留言。觉得花花的视频对你有所帮助，请点赞、关注并帮忙转发。感谢观看，感谢粉丝一直以来的支持和喜欢，花花爱你们，我们下期见。